வணக்கம் நண்பர்களே நான் டாக்டர் பிரணேஷ் பிட்டர் ஹோமியோபதி ஃபிசிஷியன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சைனசைட்டிஸ் அப்படின்ற பிரச்சனையை பற்றி தான் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சைனஸ்னால் என்ன இந்த சைனசைட்டிஸ் வர காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றியும் டாப் ஃபிஃப்டீன் டிப்ஸ் அண்ட் ஹோம் ரெமடிஸ் ஆஃப் சைனசைட்டிஸையும் ஃபைனலாக அறுவை சிகிச்சையே இல்லாமல் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் மூலம் இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையை முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத என்னோடய கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாகவும் நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சைனஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம முகத்தில் எலும்புகளுக்கு இடையே வந்து ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதாவது காற்றுப்பைகள் இதை தான் வந்து சைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சைனஸில் நாலு வகையான சைனஸ் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்டல் சைனஸ் ரெண்டாவது மேக்சிலரி சைனஸ் மூணாவது ஸ்பீனாய்டு சைனஸ் நாலாவது எத்மாய்டு சைனஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்டல் சைனஸ் இந்த ஃப்ரண்டல் சைனஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் கண்ணோட மேல் பகுதியில் வந்து இருக்கும் ரெண்டாவது மேக்சிலரி சைனஸ் அதே மாதிரியே வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் கண்ணை பகுதியில் வந்து இருக்கும் மூணாவது எத்மாய்டு சைனஸ் இந்த எத்மாய்டு சைனஸ் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு கண்ணுக்கும் நடுவில் மூக்கோட ரெண்டு ஓரத்துலேயும் வந்து இருக்கும் நாலாவது ஸ்பீனாய்டு சைனஸ் இந்த ஸ்பீனாய்டு சைனஸ் வந்து ரெண்டு கண்ணுக்கும் நடுவில் மூக்கோட பின்பகுதியில் வந்து இருக்கும் இந்த சைனஸோட உள்பகுதியில் ஒரு மெல்லிய படலாக இருக்கும் இதை வந்து மியூக்கஸ் மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மியூக்கஸ் மெம்பரைன்லேருந்து தான் வந்து மியூக்கஸ் அப்படின்ற ஒரு சளி போன்ற திறவை வந்து உற்பத்தி ஆகும் இந்த மியூக்கஸோட மிக முக்கியமான பலன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூக்கோட பேசஞ்சர்ஸை எப்போவுமே வந்து ஒரு மாய்ஸ்ட் கண்டிஷன்லேயே வச்சுருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மியூக்கஸ் மெம்பரைனுக்கு மேல் பகுதியில் ஒரு முடி மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கும் இதை தான் வந்து சிலியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிலியாவும் மியூக்கோஸும் சேர்ந்து தான் நம்ம சுவாசிக்கும் போது நம்ம காற்றில் உள்ள தூசு மகரந்த தூள்கள் அதே மாதிரி வந்து கிருமிகள் எல்லாம் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நல்லா காற்றை வந்து உள்ளே அனுப்பும் இந்த மாசு மகரந்த தூள்கள் கிருமிகள் கலந்த மியூக்கஸ் வந்து ஒவ்வொரு சைனஸ்லேருந்தும் ட்ரைனேஜ் ஆகி மூக்கோட பின்பகுதியில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த சைனஸோட ஓப்பனிங்கில் ஏதாவது ஒரு அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த சளிகள்லாம் வெளியேற முடியாமல் அங்கேயே வந்து தங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த சைனஸில் உள்ள சளிகளில் வந்து ஈஸியாக வந்து பேக்டீரியாவோ வைரஸோ ஃபங்கலோ வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதனால தான் சைனசைட்டிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த சைனசைட்டிஸ் வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த சைனசைட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது அதிகப்படியான தூசு அதிகப்படியான புகை இதெல்லாம் வந்து சில பேருக்கு வந்து அலர்ஜியை வந்து ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய நாயோ பூனையோ இதோட முடி வந்து சில பேருக்கு வந்து அலர்ஜி வந்து ஏற்படுத்தும் இதனாலையும் சில பேருக்கு வந்து சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரியே வந்து கோல்டு கிளைமேட் வந்து கண்டினியூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதனாலேயும் வந்து அலர்ஜி ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது டிவிட்டு நேசல் செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம மூக்கை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கக்கூடிய பகுதி வந்து செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செப்டம் வந்து லைட்டாக வளைவாக இருக்கும் இதை தான் வந்து டிவிட்டு நேசல் செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிவிட்டு நேசல் செப்டம் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கும் இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது மூணாவது நேசல் பாலிப் அதாவது மூக்கில் சதை வளர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாகவே சில பேருக்கு வந்து சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு மூக்கில் வந்து டார்ச் லைட் அடித்து பார்க்கும்போதே தெரியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூக்கில் வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு சதா வளர்ந்து ஒரு சைடு மூக்கே வந்து அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நேசல் பாலிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நேசல் பாலிப் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நாலாவது இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம உடம்புல வந்து இம்யூனிட்டி பவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து பேக்டீரியானாலேயோ வைரஸ்னாலேயோ இல்லை ஃபங்கஸ்னாலேயோ வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சைனஸில் ஏற்பட்டு இதனால் கூட சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையில் என்னென்ன அறிகுறிகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து காலையில் எந்திரிச்ச உடனே பயங்கரமாக தும்மல் கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தும்மலோடு சேர்ந்து சில பேருக்கு வந்து மூக்கில் வந்து தண்ணியாக ஒழியிட்டே இருக்கும் சில பேர் கட்சிஃப் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கட்சிஃப் கம்ப்ளீட்டாக நனைஞ்சிரும் ரெண்டாவதாக இந்த தும்மல் மூக்கில் வந்து தண்ணி ஒழுகிறதோட சேர்ந்து சில பேருக்கு ஒரு சைடு மூக்கு மட்டும் அடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி அடைச்சிக்கிட்டே
இந்த கண்ண பகுதியிலையும் சரி தொட்டு பார்த்தா பயங்கரமான ஒரு வழி உணர்வு இருக்கும் முகமே ஒரு வீங்கி போன மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி கண்ணு வந்து வீங்கி போன மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கும் ஆறாவதா இந்த சைனஸில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஃபீவரும் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபீவரோடு சேர்ந்து பாடி பெயினும் தலை ஃபுல்லாக கனமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலும் வந்து இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஏழாவதா ரொம்ப நாள் அந்த சைனசைட்ஸ் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்மெல்லையும் டேஸ்ட்லேயும் வந்து வித்தியாசம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது ஸ்மெல்லும் குறைஞ்ச ஆரம்பிச்சிடும் டேஸ்ட்டும் வந்து அவ்வளோவா வந்து தெரியாது எட்டாவதா இந்த சைனசைட்ஸ் பிரச்சனை ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட குரல்லேயே கொஞ்ச நாளில் மாற்றங்கள் வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அடுத்து டாப் ஃபிஃப்டீன் டிப்ஸ் அண்ட் ஹோம் ரெமடிஸ் ஆஃப் சைனசைட்டிஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் ஒன் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் உடம்புல நீர் சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா சைனஸும் வந்து ட்ரை ஆயிரும் இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகும்போது உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபில்டர் ஆகி இருக்கக்கூடிய இந்த தூசு மகரந்த தூள்கள் மற்றும் கிருமிகள்லாம் வந்து இந்த சைனஸ்லேருந்து மூக்கோட பின்பகுதிக்கு ட்ரைன் ஆகாமல் உள்ளேயே வந்து தங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு இன்ஃப்ளமேஷனாக க்ரியேட் ஆகி சைனசைட்டிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதே இது நீங்கள் நிறையா தண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா மியூக்கஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து உற்பத்தி ஆகி இதை வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரைன் பண்ணி வெளியே தள்ளிடும் ஸோ இன்ஃபெக்ஷனை ஏற்படுறக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து குறைக்கலாம் இதனால தான் வந்து தண்ணி வந்து கண்டிப்பாக நிறையா குடிச்சே ஆகணும் டிப் நம்பர் டூ நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கணும் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு விட்டமின் ஏ மற்றும் விட்டமின் சி அதிகமாக உள்ள காய்கறிகளையும் பழங்களையும் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டிப் நம்பர் த்ரீ இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தேன் வந்து உணவில் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டிப் நம்பர் ஃபோர் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளர் பாலில் இஞ்சி மிளகு மஞ்சள் இதெல்லாம் போட்டு காய்ச்சி அந்த பாலை குடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டிப் நம்பர் ஃபைவ் இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு இந்த சைனஸ் அஃபெக்ட் ஆன ஏரியாவில் சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒத்தனை வச்சாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சுடுதண்ணியில் தலை குளித்தாங்க அப்படின்னாலும் ஓரளவுக்கு வந்து ரிலீஃப் கிடைக்கிறக்கான சான்சஸ் இருக்குது டிப் நம்பர் சிக்ஸ் ஆவி பிடிக்கலாம் அதாவது நல்லா வந்து தண்ணியை சுட வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு சொட்டோ மூணு சொட்டோ ஈக்குவிப்டஸ் ஆயில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை போட்டு ஆவி பிடிக்கலாம் ஈக்குவிப்டஸ் ஆயில் இல்லை அப்படின்னா வெறும் மஞ்சளை கூட போட்டு ஆவி பிடிக்கலாம் மஞ்சளும் இல்லை அப்படின்னா வெறும் தண்ணியை கூட நீங்கள் வந்து ஆவி பிடிக்கலாம் பிடிச்சிங்கன்னா ஓரளவு வந்து அந்த சைனஸில் இருக்கக்கூடிய சளி வந்து இலகி வெளியே வந்து ட்ரைனேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது மூலமாக சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை குறையிறதுக்கான சான்சஸும் வந்து இருக்குது பொதுவாகவே சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆவி பிடிச்சாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டிப் நம்பர் செவன் இது ஒரு ஈஸியான டிப் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மஞ்சள் துண்டை எடுத்து அதை வந்து நெய்யில் டிப் பண்ணிவிட்டு அந்த தீயில் காட்டி அந்த தீ அதிலேருந்து வரக்கூடிய புகையை வந்து நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் மூக்கில் உள்ள அடைப்பு வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சைனஸில் உள்ள சளியும் வந்து இழகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைக்கு இது ஒரு நல்ல டிப்பு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டிப் நம்பர் எயிட் நிறையா பெண்கள் வந்து தலை குளிச்சுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை ரொம்ப சிவியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலையில் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி வாயில் வந்து ஒரு கப் தண்ணியை வந்து நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தலையில் தண்ணி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா இந்த சைனஸில் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வந்து க்ரியேட் ஆகாமல் ஸ்டெபிலைஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த சைனஸ் வந்து சிவியர் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து நம்ம ஊர் பெண்கள் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய தப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலை குளிச்சுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா தலையை வந்து முழுமையாக வந்து துவட்ட மாட்டாங்க துவட்டாமல் தண்ணியோடு இருக்கிறனால இந்த சைனசைட்டிஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து சிவியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு தலையை வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக வந்து தொடச்சிடணும் மேலோட்டமாக தொடக்கிறது முக்கியம் கிடையாது நல்லா தலையில் வந்து ஸ்கேல்ப்பில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ட்ரை ஆகணும் டிப் நம்பர் நைன் இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையை முழுமையாக போக்குறதுக்கு யோகா அதே மாதிரி மூச்சு பயிற்சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்து இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் டென் இந்த கோல்டு கிளைமேட்டில் இ
முடிஞ்ச அளவுக்கு அசுத்தமான இடங்களில் வந்து குளிக்கிறத வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும் டிப் நம்பர் தேர்ட்டீன் பயங்கர ஹெவியாக வந்து பெர்ஃப்யூம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதையும் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு ஹெவியான ஸ்மெல்லோ ஹெவியான ஸ்மோக்கோ இருக்கிற இடங்களில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணிருங்க டிப் நம்பர் ஃபோர்டீன் சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கக்கூடிய டைமில் வந்து ஃப்ளைட் ட்ராவலை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் ட்ராவல் டைமில் வந்து காற்றழுத்த மாறுபாடு வந்து ஏற்படும் ஸோ இதனால் வந்து சைனஸ் வந்து ஈஸியாக அடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ சைனஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய டைமில் வந்து ஃப்ளைட் ட்ராவலிங்கை வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் டிப் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் கண்ணாடி யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா மூக்கை ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காத மாதிரி ஒரு கண்ணாடியை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஏற்கனவே சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு நேசல் பாலிப்பு அதாவது மூக்கில் வந்து சதா வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதனாலே வந்து மூக்கடைப்பு இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களே வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க இந்த டைமில் கண்ணாடி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு விதமான அழுத்தத்தை வந்து மூக்கில் கொடுக்கும் ஸோ ஏர் ஃப்ளோ வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு கண்ணாடியே யூஸ் பண்ணாலும் உங்கள் மூக்கை ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காத மாதிரி கண்ணாடியாக வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த டாப் ஃபிஃப்டீன் டிப்ஸ் அண்ட் ஹோம் ரெமடிஸ் ஆஃப் சைனசைட்டிஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்து அறுவை சிகிச்சையே இல்லாமல் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் மூலம் இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையை முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத என்னோடய கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸையே உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரு பொண்ணுக்கு பதினேழு வயசு இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷமாக வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைனால கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இந்த எட்டு வருஷத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் வந்து நேசல் பாலிப்பு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயும் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா டிவியேட்டு நேசல் செப்டம் மூக்கு தண்டு வந்து வளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மாதம் கூட அந்த பொண்ணுனால் வந்து தாக்கு பிடிக்க முடில கம்ப்ளீட்டாக வந்து பழைய பிரச்சனை திரும்பி வந்துருச்சு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கு எட்டு வருஷம் ஆனதில் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து சுத்தமாக வந்து ஸ்மெல்லு டேஸ்ட்டும் வந்து போயிடுச்சு எங்கிட்ட வரும்போது அந்த பொண்ணுக்கு என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே கண்டினியூஸாக வந்து தும்மல் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரியும் வந்து மூக்கடப்பும் பயங்கரமாக இருக்கும் மூக்குலேருந்து தண்ணியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நைட்டு தூங்கும்போது வாயை திறந்து தான் அந்த பொண்ணால் வந்து மூச்சை விட முடியும் மூக்கு மூலமாக விட முடியாது அந்தளவுக்கு மூக்கு வந்து அடைச்சிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கும்போது ஹெவியாக வந்து தலைவலியும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அது போக ரொம்ப நாளாக இந்த பிரச்சனை இருந்ததுனால அவங்களோட ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டும் வந்து சென்சஸ் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சும் இருந்துச்சு ஸோ இந்த டைமில் நான் கம்ப்ளீட் கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து அவங்களோட மன அறிகுறியும் உடல் அறிகுறியும் மொத்த மருந்தானம் சைலீஷியா அப்படின்ற ஒரு மருந்தை தான் கொடுத்துருந்தேன் நான் மருந்து கொடுத்து பதினஞ்சே நாளில் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து மூக்குலேருந்து தண்ணியாக வர்றது தும்மல் மூக்கடப்பு தலைவலி எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரிலீஃப் ஆகிடுச்சு அது போக கண்டினியூஸாக மெடிசின் எடுக்க எடுக்க ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ கண்டினியூஸாக எடுத்தாங்க ஒரு ஆறு மாதம் எடுத்தாங்க ஆறு மாதத்தில் அந்த பொண்ணு வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையிலேருந்து முழுமையாக வெளியே வந்துருச்சு இப்போ அந்த பொண்ணு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஒன் இயர் ஆச்சு இந்த ஒன் இயராக அவங்களுக்கு வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை சுத்தமாக கிடையவே கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக முழுமையாக வந்து குணமாயிருச்சு ஹோமியோபதி மருந்துகள் மூலம் இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையை வந்து ஈஸியாக ரொம்ப குறுகிய காலத்திலேயே முழுமையாக வந்து குணப்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி இந்த சைனசைட்டிஸ்க்கு நேசல் பாலிப்பும் சரி டிவைட்டு நேசல் செப்டம்க்கும் சரி பலூன் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சர்ஜரி எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபெயிலியர் தான் ஆறு மாதம் கூட உங்களுக்கு தாங்காது ஆறு மாதத்துக்குள்ளே திரும்ப உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சேஃப் அண்ட் பெஸ்ட்டு வந்து ஹோமியோபதி சிஸ்டம் மூலமாக நீங்கள் சைனசைட்டிஸ்க்கு மெடிசன் எடுக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கிரேஸ் கோமி கர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்